Zero and lift off the final lift off of Atlantis. 모든 훈련을 마친 우주 비행사가 지구를 출발하는 이륙의 순간. 그 짜릿한 감동의 순간에 로켓 엔지니어가 결정적 역할을 합니다. 수백 톤의 무게로 수직 상승하는 폭발적인 위력. 놀라운 기술의 살아있는 전설을 드림 주니어 탐험대가 찾아갔습니다. Hello. Welcome to the Space and Rocket Center. We're glad that you're here. I'm Craig Sumner and I was an engineer that got to work on some portion of the Apollo program that we'll talk about. 1971년 네 번째로 달 착륙에 성공한 아폴로 15호. 썸너 로켓 엔지니어는 바로 그 아폴로 15호 로켓을 만들었고 이후로도 수십 대의 우주선 로켓 개발에 성공, 우주 탐험의 역사를 발전시켜 왔습니다. 그 선생님이 이런 로켓을 만드시는 거예요? I worked on the space shuttle program that used engines very similar to what we used on this Saturn vehicle. The hardest part of engineering a Saturn rocket are the engines. The engines are burning a lot of fuel over a short period of time, and it required a lot of testing and redesign to go get our engines to work properly. 우주 비행사가 우주에서 성공적인 탐사를 하기 위한 첫 단추. 완벽한 이륙과 이동을 준비하는 것이 로켓 엔지니어의 역할입니다. And along with the International Space Station, that every day is developing new programs, new projects, new chemistries, learning new things in in space. That it's going to excite everybody to want to work in the aerospace. 로켓 엔지니어의 역할은 우주선 로켓 개발에만 한정돼 있지 않습니다. 썸너 로켓 엔지니어가 자랑스럽게 보여준 것이 또 하나 있었는데요. 바로 이거. 월면차 역시 그의 작품이라고 합니다. The lunar rover was used to increase the distance that we could get away from the lunar excursion module up to 25 miles. That's the steering system up there. It's called a T-handle. And that's how they drove around on the moon. Left and right, forwards and backwards. 발 착륙에 성공해도 우주 비행사는 중력 때문에 느리게 걸을 수밖에 없죠. 하지만 이 월면차가 탄생하면서 단시간에 달 표면 곳곳을 탐사할 수 있었습니다. 선생님, 달의 중력은 지구의 6분의 1이라고 했잖아요. 그럼 거기서 이 자동차가 어떤 방식으로 어떻게 굴러가는 거예요? So the lunar rover vehicle had four electric motors in each wheel. And with the steering system giving the voltage from a battery, they were able to drive about 8 miles an hour. 앞으로 달보다 더큰 면적의 행성을 탐험하게 된다면 월면차의 가치와 필요성은 더 커지게 될 것입니다. 미래에는 사람들이 우주를 더 많이 알고 싶어하고 가고 싶어 할것 같은데 그럼 로켓이 더 크고 많은 역할을 해야 될것 같거든요. 근데 그 로켓을 만드는 데 중심이 되는 사람이 로켓 엔지니어잖아요. 그러니까 로켓 엔지니어가 앞으로는 더 많아져야 되고 더 많은 능력을 가져야 될것 같아요. 우주를 향한 인류의 도전은 끝없이 이어졌고 발전해 왔습니다. 그리고 미래엔 더 많은 우주 비행사가 필요할 거라고 우주 전문가들은 확신하고 있습니다. 지금 이 순간 우주 비행사를 꿈꾸는 친구가 있나요? 대한민국 국적의 우주 비행사는 현재까지 단한 명. 앞으로 더 많은 대한민국 우주 비행사의 탄생을 트림 주니어가 응원합니다.